ሰላም እንዴት ናችሁ ውዴ ሰፈር የሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ የጤና ተበቃ ሚስቴር በሀገራችን የኮሮና ቫይረስ ወክታዊ ዩኒታ ላይ ያወጣውን መግለጫ እንዲሁም በሚኒስቴሩ የጤና ነክ አገርግሎት ዳይሬክተር ዶክተር ያዕቆብ ሰማን በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ አስከፊው ነገር ገና ከፊታችን ነው ስለማለታቸው ዝርዝር መረጃ ይዘናችሁ ቀርበናል እስከ ቪዲዮአችን መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ ዛሬ ኢትዮጵያ የጤና ተበቃ ሚኒስቴር ባወጣው መረጃ መሰረት ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ ላብራቶሪ ምርመራ ከተደረገላቸው 1560 ሰዎች መካከል የጉዞ ታሪክ የሌላቸው ሁለት ግለሰቦች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል። አንደኛው ግለሰብ የዘዋይ ኖዋሪ ሲሆን እድሜው 49 ሆኑን የጤና ተበቃ ሚኒስቴርና የማህበረሰብ ጤና ተቋም በዛሬውለት ባወጡት መግለጫ ተቀሷል። ግለሰቡ የጉዞ ታሪክ እንዲሁም በበሽታው ከተያዘው ጋር ግንኙነት ያለለው ሲሆን በጤና ተቋም ተኝተው ከመታከሙ ህሙማን ከተወሰደ ናሙና የተገኘ መሆኑንም መግለጫው መላክቷል። ሌላኛው አገለሰብ እንዲሁም የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክ የሌላት ሲሆን የሰልጤ ወረዳ ኑዋሪና የ45 አመት ጎል ማሳምናት መግለጫው እንደተጠቀሰው ግለሰቧ በበሽታው ከተያዘው ጋር ግንኙነት የሌላትና በቤት ለቤት ቀኝትና ሰሳ የተለየችም መሆኗ ተገልጿል። በኢትዮጵያም ስካውን 22330 የራብራቶሪ መርመራዎች የተከናወኑ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 135ቱ በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል። በዛሬውለት ደግሞ ተጨማሪ 6 ሰዎች ከበሽታው ማገገማቸውን ተከትሎ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 75 ደርሷል። አሁን ላይ 55 ሰዎች በሕክምና ላይ የሚገኙ ሲሆን ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር መብለጥ መልካም የሚባል ዜና ነው። ነገር ግን በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ የከፋ ጉዳት ሊያደርስ የሚችለው በመጪዎቹ የሳኒወር መጨረሻና የሃምኒወር መጀመሪያ ቀናት መሆኑ ታውቋል። በኢትዮጵያ ከፍተኛ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥርና የከፋ ጉዳት ሊያደርስ የሚችለው በሳኒወር መጨረሻና ሃምኒወር መጀመሪያ ቀናት ላይ መሆኑን የጤና ጠበቃ ሚኒስቴር አስተውቋል። መንግስት የኮሮና መከላከያ አርምጆችን ባይወስድ ኖሮ ከ7 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያን በኮሮና ቫይረስ ሲጠቁ እንደነበርም ተገልጿል። ጤና ሚኒስቴር ወረሸኙ ሊያደርስ የሚችለውን የከፋ ውጤት ገና አላለፍ ነው ብሏል። እንደ ኮሮና ወረሽኝ አንድ አገር ውስጥ ገብቶ የሚበስበት ጊዜ ገና የሚመጣ ነውና መዘናጋት አደረገኛ ነው ተብሏል። በጤና ሚኒስቴር የጤና ነካ አገልግሎት ዳይሬክተር ዶክተር ያዕቆብ ሰማ ለኢትዮጵያ እንደተናገሩት አንድ ወረሽኝ የሰርጭ ጣሪያ ላይ ለመረስ በማካኝ 18 ዓመታትን ወይም 3 ቱርን ይፈልጋል። እኛ አንድ ወር ከሁለት ሳምንታት ስለሆነን አስከፊው ነገር ገና ከፊታችን ነው ብለዋል ጥናቶች እንደሚያሳዩት በአግራ አቀፍ ደረጃ አሁን የምናደርገው ጥንቃቄ ባናደርግ ኖሮ ከ7 ሚሊዮን በላይ ህዝቦችን ያጠቃብን ነበር የሚሉት ዶክተር ያዕቆብ በደንብ ከተጠነቀቅን ደግሞ የዚህ ቁጥር 60 በመቶ ወይም ወደ 13 ሚሊዮን መቀነስ ይቻላል ሲሉ ተናግሯል እንደ ዶክተር ያዕቆብ ኮሮና ቫይረስ በአገራችን ያደርስ የሚችለው ከፍተኛውን ጉዳት የሚያደርስበት ወቅት ሰኒ መጨረሻና አምሊ መጀመሪያ ላይ ነው ብሏል። በታሪክ የተከሰቱ ወረርሽኞችን سنመለከት ለምሳሌ የዳር በሽታ የዝናብና የብርድ ወቅት መምጣትን ተከትሎ ነው። የሰርጭታቸው ከፍታ ላይ የደረሱት ያሉ ሲሆን ከቅርብ አመታት ወዲ ዝናብ ቀደም ብሎ ሚያዚያና ግንቦት ላይ እየጀመረ ስለሆነ የሰኒ መጨረሻ ሳምንታትና የሃምሊ የመጀመሪያ ሳምንታት ሊከፋ እንደሚችል አስጠንቀቀዋል። አሁን ላይ በአገራችን የተደረገ ያለው ጥንቃቄም የኮሮና ቫይረስ ወይ ኢትዮጵያ እንደገባ ይደረከ ነበረው ያነሰ ከፍተኛ መዘናጋት የሚስተዋለበት እንደሆነ እየተሰገበ ይገኛል የጤና ባለሙያዎች የጤና ዘርፉ ሙራንና መንግስት ቸልተኝነቱ አስከፊ ልቂት እንዳስከትል ሁሉም ሰው ሐላፊነቱን እንዲወጣ እየመከሩና ያሳሰቡ ይገኛሉ አሁን ላይ በገበያ ቦታዎች በታክሲና የባንክ ወረፋዎች እንዲሁም በየመጠጥ ቤቶቹ ሰዎች ኮትሮ ባልተለየ መልኩ ተሰባስበው እንመለከታለን በእነዚህና በሌሎች አካባቢዎች ላይ የሚስተዋሉ መዘናጋቶች ለከፋ ጉዳት ይዳርገን ይችላልና መጠንቀቁ ይበጃል ይላልን የዛሬው ቪዲዮአችንን በዚህውና በቃለን እስከ ቪዲዮአችን መጨረሻ አብራችሁን ስለቆያችሁ እና መሰግናለን በቀጣይ ቪዲዮአችን እስከመንገናኝ ሰላም ቆዩን ቻው ከመጨረሻው ስለ ተከታተላችሁ እና አመሰግናለሁ ቪዲዮአችን ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳልሱ እንዲሁም አስተያየት ካለው ኮሜንት ጻፍ